हाँ जी सो so, आज के टॉपिक में सबसे पहले तो ये डायग्राम जिसमें मुझे एक तो दिख रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजन एंड मूव पॉजिटिवली स्लोप फोर्टी फाइव डिग्री पॉजिटिवली स्लोप अनदर कर्व वी कैन सी इज एग्रीगेट डिमांड कर्व विच स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट अब जीरो एंड अगेन अ पॉजिटिवली स्लोप बट नॉट फोर्टी फाइव डिग्री the point where aggregate demand and aggregate supply intersect each other is termed as yeah point of equilibrium of the economy this is the point of equilibrium of the economy now what we need to study in this topic that is how the aggregate demand can be raised how the aggregate demand can be reduced because loss of ad due to taxes ji ye aapka jo area aapko nazar aa raha hai this is the fall in aggregate demand loss of aggregate demand due to heavy taxes matlab kisi bhi product pe agar bahut high taxes laga degi government to log us product ko kam kharidenge aur log kam kharidenge to aggregate demand kya ho jayegi kam ho jayegi yahan pe kya likha hai गेन ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज करना है एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो नरेगा मनरेगा नरेगा जो भी बोलते हैं क्या है उसमें उसमें हंड्रेड डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होता है यानी कि पब्लिक वेलफेयर किया जाएगा तालाब खोदने हैं सड़क बनानी है जो भी काम है और वो करेगा कौन ऑब्वियस बात है लेबरर्स विल बी एम्प्लॉयड फॉर दैट तो उन लेबरर्स को जब काम करवाएंगे तो उनको पैसा देंगे पैसा देंगे तो उनके पास इनकम हुई इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे और डिमांड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी है तो आपके पास क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और अगर आपको एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस करनी है तो आपके पास क्या ऑप्शन है इंक्रीज द टैक्सेस ये तो खैर एक एक ऑप्शन यहाँ लिखा है ऑप्शन बहुत सारे होते हैं हाउ टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड हाउ टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड so this is our today's topic which is known as shift of demand aggregate demand shift of aggregate demand at that can be upward shift that can be downward shift curve ko ek bar pure concentration se dhyan se dekh le samajh le uske baad hum apne explanation ki taraf badhenge is curve mein hame y axis pe humne kya liya hai the y axis has consumption saving and investment this is the y axis representing consumption saving and investment and the x axis is representing y e o that is income employment and output the blue color curve is for the aggregate supply and the red color curve is for the uh, aggregate demand initial aggregate demand now in case you want to reduce the aggregate demand we have the downward uh, arrow if we want to increase the aggregate demand we have the upward arrow so this is the okay one more thing i would like to uh, show you all here here we have taken the formula for aggregate demand as c plus i plus expenditure that is consumption plus investment plus expenditure now here what we have done c plus i plus g yahan pe government intervention ho gaya aur jaise hi government intervention hua to aggregate demand badh gayi और यहां पे हमने क्या किया C प्लस आई माइनस टी गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए तो टैक्सेस की वजह से क्या हो गया फॉल इन एग्रीगेट डिमांड हो गया तो फॉर्मूलाज भी उसके हिसाब से ही चेंज हो रहे हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं ये तो खैर आपको अच्छी तरह से कर्व समझ में आ रहा होगा अब हम बढ़ेंगे आगे अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ क्या क्या पढ़ना है हमें हमें दो ही चीजें पढ़नी है शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड एंड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड सबसे पहला With the shift in aggregate demand upward, a new equilibrium point is formed upward at point L. दोबारा से देख लीजिए कि कहाँ पे बात कर रहा है ये देखिए initial equilibrium का नाम आपको नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे इनिशियल इक्लिबरियम का क्या नाम है इनिशियल इक्लिबरियम इज नोन एज पॉइंट ई और अपवर्ड मूवमेंट इन एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड से न्यू जो आपका इक्लिबरम अटेन हुआ है उसका नाम है एल 
और डाउनवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड शिफ्ट नॉट मूवमेंट डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से जो नया एक लिब्रम अटेन हुआ उसका नाम है आर तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सप्लेनेशन में बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ विद द शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड अ न्यू इक्विलिब्रम पॉइंट इज फॉर्म अपवर्ड एट पॉइंट एल सो द इक्विलिब्रम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ एम ये एम लिखा हुआ है इसलिए ब्रैकेट में वापस लिखा है ओ क्यू टू ओ एम देन शिफ्ट ऑफ एडी डाउनवर्ड एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड विद द शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड अ न्यू इक्विलिब्रम पॉइंट इज फॉर्म एट पॉइंट आर सो द इक्विलिब्रम लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिक्रीजेज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ टी जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर Which is an injection activity to the economy. Government अगर expenditure करती है तो economy में injection of money होता है and it increases the aggregate demand. And T stands for government taxes on private sector, which results in withdrawal activity to the economy. जब हाईवे taxes लगा दिए जाते हैं तो money private sector से government के पास पहुंच जाता है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फॉलो हो जाती है विद दिस हेयर वी एंड अप विद दिस चैप्टर अगर किसी के माइंड में कोई क्वेरीज कोई डाउट्स कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं